This parable is told of a farmer who owns an old mule. പ്രായം ചെന്ന ഒരു കോവർ കഴുതയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ഒരു കർഷകൻ്റെ കഥയാണിത് ദിസ് പാവബിൾ ഈ ചെറുകഥ പാവബിൾ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ധാർമ്മിക ഗുണപാഠങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചെറുകഥകൾക്കാണ് പാവബിൾ എന്ന് പറയുക ദൃഷ്ടാന്ത കഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈസ് ആകുന്നു എന്താകുന്നു ടോൾ ദോഫ് എ ഫാമർ ഒരു കർഷകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ടോൾ ദോഫ് ടെൽ ഓഫ് എന്ന ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോമാണ് ടോൾ ദോഫ് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഫ്രേസാണ് ടെൽ ഓഫ് എന്നുള്ള ഈ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും പറയുന്നതിനാണ് ടെൽ ഓഫ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ടോൾ ദോഫ് എ ഫാമർ ഒരു കർഷകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഹു ആ കർഷകന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താണത് ഓൺത്ത് അദ്ദേഹം ഉടമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻ ഓൾത്ത് മ്യൂൽ ഒരു ഓൾത്ത് പ്രായം ചെന്ന വൃദ്ധനായ ഒരു മ്യൂൽ മ്യൂൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കോവർ കഴുതയാണ് അതായത് ആൺ കഴുതയുടെയും പെൺകുതിരയുടെയും സന്തതിക്കാണല്ലോ നമ്മൾ കോവർ കഴുത എന്ന് പറയുക അതിനാണ് മ്യൂൽ എന്ന് പറയുക ദ മ്യൂ ഫെലിൻ ടു ദി ഫാമേഴ്സ് വെൽ ആ കോവർ കഴുത കർഷകൻ്റെ കിണറ്റിൽ വീണു ദ മ്യൂൽ ആ കോവർ കഴുത ഫൽ വീണു ഫോൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോമാണ് ഇൻ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇൻ ടു എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ദ ഫാമേഴ്സ് കർഷകൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാമർ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫിക്ക് ശേഷം എസ് കണ്ടാൽ അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് പൊസിഷൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഥവാ ഇൻ്റെ ഉടെ കർഷകൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒമിഷൻ ഓഫ് ലെറ്റർ ഓ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററോ നമ്പറോ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അപ്പോസ്ട്രഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഐ ഈസ് എന്നുള്ളതിൽ ഐയിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നും ഒമ്പതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പോസ്ട്രഫി കൊടുത്തിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മാത്രം എഴുതാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പറോ ലെറ്ററോ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപ്പോസ്ട്രഫി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വൽ ഫാമേഴ്സ് വൽ കർഷകൻ്റെ കിണറ്റിൽ കിണറ്റിലേക്ക് കിണറ്റിൽ വീണു ദി ഫാമർ ഹിയർ ദ മ്യൂൽ പ്രോയിങ് ഓ വാട്ട് അവർ മ്യൂൽസ് ടു വൻ ദി ഫോൾ ഇൻ ടു വെൽസ് കർഷകൻ കഴുത കേണ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴുതകൾ കിണറ്റിൽ വീഴുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തോ കേട്ടു ദി ഫാമർ ആ കർഷകൻ ഹിയോ കേട്ടു എന്താ കേട്ടത് ദ മ്യൂൽ ആ കോവർ കഴുത പുഴയും അപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേണ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേട്ടത് ഓ വാച്ചവോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായാലും വാച്ചവോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സുകളോട് കൂടെ എവോ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വാച്ച് അവ എന്ത് തന്നെയായാലും ഹൗ എവ എങ്ങനെയായാലും വൻ അവ എപ്പോഴായാലും വ അവ എവിടെയാണെങ്കിലും എവിടെയായാലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വ വൻ ഹൗ വാച്ച് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സുകളോട് കൂടെയൊക്കെ എവ എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ വാച്ച് അവ മ്യൂൾസ് ഡു എന്താ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും മ്യൂൾസ് ഡു ഈ കോവർ കഴുതകൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ വൻ വൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൻ എപ്പോൾ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അത് ഒരു സമയത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കോ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും വൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വൻ ദേ ഫോൾ ഇൻ ടു വെൽസ് അവർ കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കെയർഫുള്ളി അസസിങ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം സാഹചര്യം തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ശേഷം കെയർഫുള്ളി ശ്രദ്ധാപൂർവം അസസിങ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിട്ടപ്പെടുത്തുക കണക്കാക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ദി സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം സാഹചര്യം തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ദ ഫാമോ സിംപസൈൻസ് ടു വിത്ത് മ്യൂ
കഴുതയെയും കിണറിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിപ്രധാനമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ബട്ട് പക്ഷേ ഡിസൈഡ് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ദാറ്റ് അഥവാ നെയ്ത ദ മ്യൂ നോ ദി വൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണത് നെയ്ത നോ എന്നുള്ളത് അതും അല്ല ഇതുമല്ല രണ്ടുമല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിന് പറയാനാണ് നെയ്ത് നോ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുക ഐത് ഓ എന്നുള്ള അതും ആണ് ഇതും ആണ് എന്നതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് രൂപമാണ് നെയ്ത് നോ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അപ്പോൾ നെയ്ത് ദ മ്യൂൽ മ്യൂലുമല്ല കോവർ കഴുതയുമല്ല നോ ദി വൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിണറും അല്ല രണ്ടും അല്ല എന്നതാണ് അത് ആ ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോസ് ആയിരുന്നില്ല എന്ത് വോ ദ ട്രബ് വോ ടു ദ ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസാണ് അതിപ്രധാനം സുപ്രധാനം എന്നൊക്കെ നമുക്കതിന് അർത്ഥം പറയാം ഇത് ശരിക്കും ഈ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് എന്നാൽ ആ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രയാസകരമായ കാര്യവും നമ്മുടെ ഏത് വിധേനയും ചെയ്യാൻ നോക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വോ വോ ദ ട്രബിൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വോ ദ ട്രബിൾ ഓഫ് സേവിങ് സേവിങ് സംരക്ഷിക്കൽ അതിപ്രധാനമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഹി കോ ദ ഹിസ് നൈബേസ് ടുഗദർ ടോൾ ദം വർ ആർ ഹാപ്പൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് പകരം ഹി കോൾ ദ ഹിസ് നൈബേസ് ടുഗദർ തൻ്റെ അയൽക്കാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൂട്ടി ആൻഡ് ടോൾ ദം എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ടെൽ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോം ആൻഡ് ടോൾ ദ എന്നുള്ളത് എന്തു പറഞ്ഞു വാച്ച് എന്തു പറഞ്ഞു ഹാൻ ഹാപ്പൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദം ടു ഹാൻഡ് ബറി ദ ഓൾഡ് മ്യൂൾ ഇൻ ദി വാൾ ആൻഡ് പുട്ട് ഹിം ഔർ ഓഫ് ഹിസ് മിസോറി കൂടാതെ പ്രായം ചെന്ന ആ കോവർ കഴുതയെ കിണറ്റിൽ മണ്ണിട്ടു മൂടാനും അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാനും സഹായിക്കുന്നതിനായി പറഞ്ഞു ആൻഡ് എൻലിസ് ദം ടു ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എൻലിസ് ദ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ഫ്രൈസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കാനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനുനയിപ്പിക്കുക ഇതിനൊക്കെയാണ് എൻലിസ് ദ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ഫ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് എൻലിസ് ദ ദം ടു ഹെൽപ്പ് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചു അവരെ അനുനയിപ്പിച്ചു എന്തിന് ബറി ദ ഓൾഡ് മ്യൂൽ ബറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിട്ട് മൂടുക എന്നർത്ഥം മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിനാണ് ബഴി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ബഴി ദ ഓൾഡ് മ്യൂൽ ആ പ്രായം ചെന്ന കോവർ കഴുതയെ മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ എവിടെ ഇൻ ദി വൽ ആ കിണറ്റിൽ തന്നെ എന്നിട്ടോ ആൻഡ് പുത് ഹിം ഔർ ഓഫ് ഹിസ് മിസ് വഴി പുത്ത് ഹിം ഔട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുക അതായത് രക്ഷിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പുത്ത് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് മിസ് മിസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരിതം പ്രയാസം ഇതിനൊക്കെയാണ് മിസറി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പുത്ത് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് മിസറി തൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കരകയറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനിഷ്യലി ദ ഓൾഡ് മ്യൂൾ വാസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തുടക്കത്തിൽ ആ വൃദ്ധനായ കോവർ കഴുത ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് എന്നർത്ഥം ദി ഓൾഡ് മ്യൂൽ ആ പ്രായം ചെന്ന ആ വൃദ്ധനായ കോവർ കഴുത വോസ് ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ്ലി ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ഇമോഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറയുക അതായത് ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥ അതിനാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറയുക ബദ് ദി ഫാമർ ആൻഡ് ഹിസ് നൈബേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഷവലിങ് പക്ഷേ ആ കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽക്കാരും മണ്ണ് കോരിയിടൽ തുടർന്നു ബട്ട് പക്ഷേ ദി ഫാമർ ആ കർഷകനും ആൻഡ് ഹിസ് നൈബേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽക്കാരും കണ്ടിന്യൂ അവരെ തുടർന്നു എന്തു തുടർന്നു ഷവലിങ് ഷവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺവെട്ടിക്ക് ഷവൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ അതേ വേർഡ് തന്നെ ക്രിയയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും ഷവൽ മൺവെട്ടി കൊണ്ട് കോരിയിടുക എന്നർത്ഥത്തിന് കോരിയിടുക എന്നർത്ഥത്തിനും ഷവൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം അവർ ആ കഴുതയെ കിണറ്റിലിട്ട് കൊണ്ട് കിണറ്റിലുള്ള ആ കഴുതയുടെ മേൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ദി ഡേത്ത് ഹിറ്റ് ഹിസ് പാക്ക് ആ മണ്ണ് അവൻ്റെ മുതുകിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് കൂടാതെ ദ ഡേത്ത് ആ മണ്ണ് ചേറ് അത് ഹിറ്
അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോൺ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലരുക ഉദിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഡോൺ ഡോൺ ഹിം ഓൺ ഹിം അവനിൽ അവനിൽ ഉണർന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവനൊരുള്ളൊരു പെട്ടെന്ന് അവനുള്ളൊരു ചിന്തയുണർന്നു എന്ന ആശയം എന്താണ് അവനിൽ ഉണർന്ന ചിന്ത ദാറ്റ് അതായത് എ ബുധായം എ സവ് ലോഡ് ഓഫ് ദേത്ത് ലാൻ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ഓരോ ചുവട് മണ്ണും തൻ്റെ മുതുകിൽ പതിക്കുമ്പോഴും എ ബുധായം ഓരോ സമയത്തും എ ഷവൽ ലോഡ് ഓഫ് ദേത്ത് എ ഷവൽ ഷവൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോരിയിടുക നൗണായിട്ട് മൺവെട്ടി എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമട് ഓഫ് ദേത്ത് എന്തിൻ്റെ ചുമട് മണ്ണിൻ്റെ ചുമട് ഓഫ് ദേത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ചുമട് ലാൻഡ് അത് പതിക്കുമ്പോഴും ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് അവൻ്റെ മുതുകിൽ പതിക്കുമ്പോഴും ഹി വുഡ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അവൻ അതിന് കുടഞ്ഞു കളയുകയും അതിനു മുകളിൽ കയറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി അവൻ വുഡ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് വുഡ് എന്നുള്ളതിനിവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ആശയം വുഡ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ഷേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടഞ്ഞു കളയുക എന്നതിൻ്റെ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വേർഡാണ് ഫ്രീസാണ് ഷേക്ക് ഓഫ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് അതിന് കുടഞ്ഞു കളയുമായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ആൻഡ് കൂടാതെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഉയരുമായി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരുക അതായത് ആ മണ്ണ് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമായിരുന്നു ദിസ് ഹി ഡിറ്റ് ബ്ലാവ് ആഫ്റ്റർ ബ്ലാവ് പ്രഹരത്തിനു മേൽ പ്രഹരം വന്നപ്പോഴും അവൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് ദിസ് ഇതാണ് ഹി അവൻ ഡിഡ് ചെയ്തത് എന്ത് ബ്ലാവ് എപ്പോ ബ്ലാവ് ബ്ലൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഹരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനാണ് ബ്ലൗ എന്ന് പറയുക ആഫ്റ്റർ ശേഷം എന്തിന് ബ്ലൗ ഒരു പ്രഹരത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഹരത്തിനു മേൽ പ്രഹരം തുടർച്ചയായിട്ട് മണ്ണ് കോരിയിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചപ്പോഴും അവൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് എന്താണ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഷേക്ക് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓരോ തവണ മണ്ണ് വന്ന് തൻ്റെ മേൽ പതിച്ചപ്പോഴും കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് അതിനു മുകളിൽ അവൻ കയറി നിന്നു നോ മാറ്റർ ഹൗ പെയിൻഫുൾ ദി ബ്ലൗസ് Oh, how distressing the situation seemed. Praharangal etra vedana janaga maanangilum. Avastha etra paridaba gara maanangilum. No matter. Namal kadinja kadayil iyeru prayogatta kuruchu paranjirinu. Regardless enna dinde enna meaning aana iyeru phrase in illadhi no matter. Endu dinne ayayalum. Enna namal malayalathil avar ashayathil no matter enna la phrase uvei kyaarandu. How painful the bows. How painful. How painful is it? It's painful. It's painful. It's painful. The bows. Bows. We call it the prayer. Or, how distressing. Distress is the meaning of the distress. It's the meaning of the distress. It's the meaning of the distress. It's the meaning of the distress. How distressing. എത്രത്തോളം പരിതാപകരമാണെങ്കിലും ദ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സീംഡ് സീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണപ്പെടുക തോന്നുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പ്രഹരങ്ങൾ എത്ര വേദനാജനകമാണെങ്കിലും അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരമാണെങ്കിലും ദി ഓട്ട് മ്യൂ ഫോർ പാനിങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കെ പ്രോറ്റ് ഓൺ ഷേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് അപ്പ് ആ പ്രായം ചെന്ന കോവർ കഴുത പയ്യത്തെ എതിരിടുകയും മണ്ണ് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് അതിനു മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്തു the odd mule a uh, prime janna cover kaida fort panic fight ennalladinde uh, fight ennalladinde past form aanu fort yuddham cheyidu poraadi enna kartham panic bayathode and just kept right on valare manoharamaya oru prayogam aanu idu keep on ennu phrase in meaning thodaruk ennadana ashayam na right on ennalladinde meaning uh, straight ഇൻ ദി പോപ്പ് വേ ശരിയായ മാർഗം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ റൈറ്റോൺ എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴയ സ്കോട്ടിഷ് സോങ്ങിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡോൺ ഡു എനിത്തിങ് റോങ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ മേൽ തുടർന്നു ഓൺ ഷേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് അതിനെ കുടഞ്ഞു കളയുന്നതിലും ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് അപ്പ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ലോങ് ബിഫോർ ദി ഓഡ്സ് മ്യൂ But to an exhaustive step of triumph only over the wall of the wall. Kodadil kshina vum parikyum elkanna dinna mumbay. Praya mulla avu kovar kajitha kenar bitti ke mughali vijaya bhaavatil kaladutthu vichu. It was in, it ayir in illa long before. Long before in the varanjal, a long time ago in Nartham. Kuraya mumbu in Nartham dinna long before in the vaku vayikya. Adhe samim ee vaku dhirichittu before long in the varanjal arandu. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂൺ ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയം എന്ന അർത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ബിഫോർ ലോങ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോ
ബറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബറ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചു തകരുക കേടു വരിക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ആൻ എക്സോസ്റ്റഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിക്കുക തളരുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം സ്റ്റെപ്പ് ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കയറി എന്തിൻ്റെ ട്രാംഫള്ളി ട്രാംഫള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയഭാവത്തിൽ വിജയിയായിക്കൊണ്ട് മുകളിൽ കയറി എന്തിൻ്റെ ഓവർ ദി വാൾ ഓഫ് ദി വൽ ആ കിണറിൻ്റെ ഭിത്തി കിണറിൻ്റെ ആ ചുമര് ആൾമാറ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിനു മുകളിലൂടെ അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നു വാട്ട് സീം ലാക്ക് ഇറ്റ് വുൾ ബറി ഹിം ആക്ച്വലി ഹെൽപ് ടു ഹിം അവനെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുമായിരുന്നെന്ന് കരുതിയതാണ് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായകമായത് വാട്ട് എന്താണ് എന്താണോ അത് സീം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇതൊരു ഫ്രേസാണ് ഇറ്റ് സീം ലൈക്ക് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ പോലെ തോന്നുക എന്ന ആശയത്തിനാണ് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എന്ന ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് ദ മാരേജ് ഇസ് ഓവർ അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ പോലെ തോന്നുക ആ ആശയത്തിനാണ് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയാം ആ ഫ്രേസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ വാട്ട് സീംസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബറി ഹിം ഇറ്റ് വുഡ് ബറി ഹിം അവനെ മൂടുമായിരുന്നു അവനെ മണ്ണിട്ട് മൂടുമായിരുന്നെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് കാര്യം ആ മണ്ണ് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുമെന്ന് കരുതിയ ആ മണ്ണ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഹിം അവനെ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവൻ അവഹരിക്കുന്ന ആ മണ്ണ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ വിജയത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അവന് സഹായകമായത് അവനതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഔൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മാൻ ഓ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഹാൻഡിൽ ഹിസ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നൊരു വിപത്തിനെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം ഓൾ ഇതെല്ലാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇന്ന ഒരു കാരണത്താലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മാനോ ഒരു രീതി കാരണത്താൽ മാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രീതി പെരുമാറ്റം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മാനോ അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മാനോ ഒരു രീതി കാരണത്താലാണ് ഏത് രീതി ഇൻ വിച്ച് ഏത് രീതി ഏതിലുള്ള ഹി ഹാൻഡിൽഡ് അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത അവൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു രീതി കാരണത്താലാണ് എന്തിനെ ഹിസ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹം അവൻ്റെ വിപത്തിന് അവൻ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ആ ഒരു വലിയ വിപത്തിനെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി കാരണമാണ് ഈ ഒരു വിജയം ഈ ഒരു രക്ഷ അവന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇഫ് വു ഫേസ് പ്രോബ്ലംസ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദം പോസിറ്റീവ്ലി അതാണ് ജീവിതം നാം പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക That is life on the Ladana. That's life. Adagunu jeevitha. If we face problems, number if we face, number abhimugi gerikka gayaanangil. Number nerida gayaanangil. If on the Ladana, chayi gayaanangil and the Rashi. If close in a samadhi chan, number umburi video chayi dhichin. In the name, problems, duridangale, prayasangale, prashnangale, number of jeevitha thil number abhimugi gerikkumbo, respond to them. Adhinu odu number pradhi gerikkiga. അതിനോട് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളതിനോട് പ്രതികരിക്കുക താങ്ക് യു